ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபிஃப்த் சம் பாருங்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத நான் டயக்ராமில் போட்டுடுறேன் நீங்கள் இதை படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் இதில் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டியாக இல்லை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்கு ஒரு லைட் ஹவுஸ் கலங்கரை விளக்கம் இதனோட ஹைட் வந்து ஹெச் மீட்டர் எப்பவுமே வந்து டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி மீட்டர்னு வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ ஜஸ்ட் ஹெச்ன்னு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இங்கிருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு போட்டு இந்த பக்கமா ஒரு போட் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க ஓகேவா என்ன சொல் இந்த பக்கம் ஒரு போட்டும் இந்த பக்கம் ஒரு போட்டும் பாக்குறாங்க ஒன்னு வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்னொன்னு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே கொஷின் நல்லா இது படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது கலங்கரை விளக்கம் இருக்கு அதனோட ஹைட் வந்து ஹெச் மீட்டர் அப்படின்னு ஹெச்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பக்கமும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல எதிர் எதிர் திசையில ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல ரெண்டு போட் இருக்குது இப்ப இங்க ஒரு போட் இருக்கு இங்க ஒரு போட் இருக்கு ஒன்னு சிக்ஸ்டி டிகிரிலயும் ஒன்னு தேர்ட்டி டிகிரிலயும் அவங்க பாக்குறாங்க இங்க இருந்து ஓகே இங்க இருந்து பாக்குறாங்க மீன்ஸ் என்னன்னா இங்க இப்படிதான் போடணும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்க வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இறக்க கோணங்கள் சரியா அதுக்கப்புறம் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ்ல வர்றப்ப இது சிக்ஸ்டி ஆகும் இந்த தேர்ட்டி இங்க தேர்ட்டி ஆகும் மாறிடும் இப்ப கொஷின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த போட்ல இருந்து இந்த போட்டுக்கு இருக்கிற ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கான நேம் எழுதிடலாமா இது ஏ இது பி சி இங்க டி ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க ஏ பி சி டி இப்ப ஃபுல் லென்த் ஏல இருந்து சி வரைக்கும் அப்போ ஏ சி தான் என்னன்னு சொல்லி நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போறோம் ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குல்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஏ பி இங்க டி இது வந்து ஹெச் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க சோ இது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இது ஃபுல்லா வேணும்னா இதையும் இது ஃபர்ஸ்ட் தனியா கண்டுபிடிக்கலாம் இதை தனியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே சோ இப்ப டேன் டீட்டா தான் ஏன்னா இங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி டீட்டா இங்க இருக்குதா அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இது ஆப்போசிட்னு சொல்லலாம் இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபோட்டனஸ் சோ இதுக்கு எதிரில் இருக்கிறத ஆப்போசிட் இது தேவை அப்போ டேன் டீட்டா சோ டேன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டி போட்டுக்கலாம் ஏ பி டி இந்த ஃபர்ஸ்டுக்கு இதுதான் சோ இப்ப இதெல்லாம் பண்ணலாம் டேன் டீட்டாங்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது பில இருந்து டி வரைக்கும் சோ பி டி பை அட்ஜஸ்டுங்கிறது ஏ பி அடுத்து இப்ப டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட ஆன்சர் வந்து ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு பி டியோட வேல்யூ ஹெச் பை ஏபி இப்ப இந்த ஏபி இங்க போயிடுமா இந்த ரூட் த்ரீ இங்க வந்துடும் சோ ஹெச் பை ரூட் த்ரீ அவ்வளவுதான் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டாச்சு அதே மாதிரி இப்ப திருப்பி இந்த ட்ரையாங்கிள எடுத்துட்டு இந்த அளவை கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பி சி டி இல்ல சி பி டின்னு வச்சுக்கோ சி பி டி ஓகேவா சிபிடி இப்ப பாருங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் வரையலாமா இங்க நம்ம சாரி சாரி இந்த ட்ரையாங்கிள் தானே வரையிறோம் சோ இப்ப இங்க இந்த லைன் வரணும் இங்கதான் வந்து இந்த ஸ்லாண்டிங் ஆன ஏரியா ஓகே இங்க வந்து இப்ப இது தேர்ட்டி டிகிரி இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபோட்டனஸ் பி சி டி ஓகேவா திரும்ப நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த பி டியோட வேல்யூ தான் வந்து ஹெச்னு தெரியும் சோ இதை நம்ம ஹெச்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க இங்க என்ன வேணும் நமக்கு இந்த ஆப்போசிட் தெரியும் அட்ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் திரும்ப டேன் டீட்டா தான் ஒண்ணுமே இல்ல இது இந்த பக்கம் இருந்தது ட்ரையாங்கிள் இப்ப இது இப்படி இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த டைரக்ஷன் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் டேன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அடுத்தது டேன் இங்க டீட்டாங்கிறது என்னது தேர்ட்டி டிகிரி சோ தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது ஹெச் இல்லனா பி டி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதிடலாம் பை அட்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிறது பி சி அடுத்து டேன் தேர்ட்டி டிகிரியோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு பில இரு
இப்போ இந்த பிசி இங்கே போயிடுமா அப்போ ஒன் இன்டு பிசி பிசின்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரூட் த்ரீ இங்கே இருக்கிற ரூட் த்ரீ இங்கே போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பிசியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோ தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஷிப்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ இதை நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஷிப்ஸ் நான் போட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் ஷிப்ஸ் ஓகேவா ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ மீட்டர் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நான்கு ஹெச் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி ஓகே இரண்டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஷிப்ஸ் இந்த ரெண்டு ஷிப்புக்கும் கப்பலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்னா என்னது ஏல இருந்து சி வரைக்கும் ஸோ ஏசி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏசிய நான் என்ன பண்றேன்னா ஏபி பிளஸ் பிசின்னு போட்டுக்கிறேன் ஏபி பிளஸ் பிசி புரியுதா இது உங்களுக்கு கொஷின் வந்து இது ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா ஏசி அதை நான் என்னவா பிரிக்கிறேன்னா ஏபி பிளஸ் பிசின்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகே அடுத்து இப்ப ஏபிங்கிறது நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹெச் ரூட் த்ரீ பிளஸ் இந்த பிசிங்கிறது ஹெச் சாரி இங்க வந்து ஹெச் பை ரூட் த்ரீ இது வந்து ஹெச் ரூட் த்ரீ சோ ஹெச் ரூட் த்ரீ இப்ப என்ன பண்ணலாம் எல்சியம் எடுக்கலாமா இங்க வந்து ஒன்னு இங்க வந்து ரூட் த்ரீ சோ எல்சியம் எடுத்தோம்னா ரூட் த்ரீ தான் வரும் அப்ப இந்த ஹெச் அப்படியே போட்டுக்கலாம் பிளஸ் ஏன்னா இங்க ரூட் த்ரீ இருக்கு இங்க இந்த ரூட் த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ த்ரீ இங்க ஹெச் இருக்கிறதுனால ஹெச்னு வந்துடும் சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ மீட்டர் அவ்வளவுதான் சோ நம்ம ஏசி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா இது புரியுதா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இங்க இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கல் தனியா எப்பவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கல் வந்ததுன்னா தனித்தனியா போட்டுதான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ எது தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம அவங்க காமிச்ச ப்ரூவ் பண்ண சொன்னதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்